സെയിൻ ആർട്ടിഫോളിയോ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയനാട്ടി പുള്ളിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയും പാലും പഞ്ചസാരയും മാത്രം മതി അത് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിലൊരു പുഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പാല് മുട്ട വാനിലസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് നാല് മുട്ടയിൽ അര ലിറ്റർ പാല് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി വാനിലസൻസ് അത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ പാല് ചൂടാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ച് പതപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പതയാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയാവില്ല അത് കാരണം ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മാത്രം വെച്ച് കൈകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് പതപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി മതിയാവും വാനിലസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ വേറെ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അതിനും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പാലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ പാലിൻ്റെ കൂട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇനി പഞ്ചസാര കരിയിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പേര് കാരമൽ പുഡിങ് എന്നാണല്ലോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം മതി ഇപ്പൊ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആയ ശേഷം ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പാല് പാലിന്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ആവിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാൽക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് എങ്ങനെ നോക്കാം ആ അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതുപോലൊരു പാനിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെന്താ എല്ലാവരും പറയാമെന്നറിയില്ല നമ്മൾ തരിക എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം വലിയ സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ ഇടക്ക് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇടക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫുഡിങ്ങൊക്കെ നല്ല തണുത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചിരുന്നു അതും കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ